他长得跟你一模一样，你怎么舍得把他妻子清池宫不闻不问啊？你愿意养着就养着吧，不愿意养着，随便打发到哪里去学艺。打发？看来你已经准备好迎接他长大后对你鄙夷的目光了。我可以现在就告诉你，你在他心中的形象已经十分不堪了。你说完了吗？这才六万年，你怎么？本尊想换个活法，不行吗？还有什么要说的？本来有的，现在没了。你笑什么？我庆幸，六万年前，没有与你在一起。以后没事，不要再来苍穹之境。本尊如今过得很好，过去的事就让它过去。了。这么快就聊完了？刚刚跑去哪儿了？第一次来，随便逛逛。这白冰块怎么变了这么多？我就说吧，这种人没什么可聊的。我后悔了，后悔什么？后悔没把这一把火烧了。了<笑>第几次了？什么第几次了？我是来给他们母子俩送点唐人。你隔三差五的溜进清池宫，还玩那些把戏，真当我不知道啊？冰块，你如此沉不住气，久而久之就不怕吴胖发现啊？今夜上古，来了苍穹之境，本尊不糊涂，那你为何不拦着？这一个心心念念想见你，一个打断了骨头连着筋，本尊岂能拦得住啊？睡不着。哎，行行行，再让你见一面，快去快回，我帮你守着。
你为何会跟他在一起？他是好的，很善良的。本店是好奇，难道吴焕没有拆散你们两个吗？他自然气得急得跳脚，但也无可奈何。他越生气呀、啊，我越开心。夏青都由着他，他倒是好的。李叔也进了，你可以走了。嗯，那夏青改日再来拜见真神。这几天凤然姐姐要陪我姑姑，你最近都别来了，不送。你们难道没有人教过他代课之道吗？啊，神尊。我和天启神尊都拿他没辙。元启，你与景剑哥哥可有结怨？当然有了，我长大是要娶凤然姐姐的，可如今却被他给抢了。谢谢你啊，有你这个小情敌，景剑哥哥可有危机感了。咱俩不用客气。元启，你还小，尚不知婚姻之事是何等重要，往后类似的话莫要再提了。那白觉他为何就对婚姻如此草率？他能娶这娶那，为何元启就不行？我偏要娶凤然姐姐。你为何喜欢凤然姐姐？因为凤然姐姐老带我去人间，教我推牌九，请我吃大餐，陪我放风筝，路见不平还帮我打架。和凤然姐姐在一起，别提元启有多开心啊！你别胡说，神尊我没有，<笑>我不会怪罪于你。我以前也有一位这样的好朋友陪我下界游玩，还请你以后也这么带元启，陪他一起玩。神尊，今日就是东华的寿宴了，他们给我们发了请帖，邀请我们去瞭望山，我们去瞭望山走一趟吧。东华是何人？是一位心地善良的上仙，听说他在上古时期就在仙界修炼了。姑姑，我想去瞭望山，我最喜欢瞭望山了，我们一会儿就去瞭望山吧。回东华，我们不去。是，既是寿宴，定少不了女君和美酒，你当真不去？本尊在青池宫待惯了，不喜热闹。天启神尊竟然不爱凑热闹，这让神界诸神听了，岂不会笑掉大牙？为什么不去？凭什么不去？不去就是不去。哼，突然姐姐，三伯他独断专行。他是神尊，我打不过他。姑姑，人家说了，我是没爹没娘的孩子，以后连媳妇都娶不到。我看说的对，连凤然姐姐都不向着我。姑姑，你必须带我去瞭望山。嗯嗯嗯，你这套是我当年玩剩下的。那你教教我你的本事。你瞧这孩子，翻脸比翻书还快。逆父神，当年对我孜孜教诲，助我练成了混沌之力。往后我也会悉心教导你，算是还了他当年的师恩吧。如此，我与白觉就两清了。就白觉那样的人，还教别人？当年你父神玉树临风，知书达理，神界他的爱慕者是数不胜数。本主神，当年也是其中的一位，可是他却毫不在意。鬼都不信。你三伯没同你说过，我才不想听白觉的事。只是现在这白觉黑心又冷漠，言行举止令人作呕。那他为什么会变成那样